non ce la faccio più, capito? Non ce la faccio proprio più. A ah, pizza, 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 faccio da pizza, e poi mi faccio da pizza, ma mica la faccio io, la fa lui. Eccolo qua, Salvatore Salvo. Io perché dico sempre, Salvatore, ognuno ha il suo lavoro. Ma tu quante pizze fai al giorno? Mille al giorno. Guarda ecco come è diventato grosso a forza fa pizze, guarda, guarda che braccio che c'ha. Bisogna dare a Cesare quello che è di Cesare. Loro sono generazioni che fanno la pizza e sicuramente sanno farla alla maniera fantastica perché ne fanno tantissimo. Dove c'è la pizzeria? Dillo di dove sta. Io sono a San Giorgio Cremano e a Napoli Chiaia. Tu padre che faceva? Il pizzaiolo. <ride> tu nonno che faceva? Il pizzaiolo. <ride> Avete capito qua la musica? Amici americani, amici che ci seguite da, dall'estero. Avete capito qua noi siamo così, noi ce l'abbiamo dentro al sangue. Questo c'è le pizze. Io che c'ho? C'ho il vino. <ride> Lui oggi ha pensato un impasto per voi per farla a casa, col forno elettrico di casa. Sì. Bene, signori miei, mi sembra che la televendita. Mentre, mentre io vi farò la farcia, la faccio io. No, la farcia, il topping, come si chiama? Il topping, il, il topping. topping. Oh, oh. Cosa fondamentale, si è entrato dentro a questa casa e hai fatto il giuro giungiurella che non dice le bugie. Quindi mi dite l'impasto quello vero, non far buciardo. Eh. I pizzaioni napoletani fanno il segreto. <ride> io voglio sapere tutto oggi, se no andiamo a finale di casa. Farina zero, 750 grammi. Ci abbiamo l'acqua, dal oh. rubinetto, mezzo litro. Il sale, sono 25 grammi. E poi... Un pezzetto di lievito, ma un pezzi... mezzo grammo. Sì, mezzo grammo mo lievita la pizza. Te la faccio lievita un giorno. I da moretta? Bah, vediamo un po'. Io voglio, io voglio toccare, voglio mangiare e voglio capire. Infatti sto video durerà 24 ore, lo diciamo? <ride> Partiamo dall'acqua. Ah. I pizzaioli napoletani si ah. vantavano della qualità dell'acqua di Napoli. Ehi. Perché a Napoli Ehi. arrivava l'acqua di Serino. Ehi. E dicevano che facevano la migliore pizza al mondo. Ehi. Oggi continuiamo a fare la pizza migliore al mondo. Ma non arriva l'acqua più di serino. E da dove chissà, eh, chissà che dove arriva l'altro. Ci mettiamo del sale, lo sciogliamo bene bene. Quindi la prima cosa è sciogliere il sale e l'acqua. Sì, sì. Sale e lievito mai assieme. Ricorda. Certo, almeno questo lo sappiamo. Il sale inibisce poi il lievito, ok? Quindi non metterlo a contatto. Separati, poi si riuniscono dopo. Ha Famiglia. studiato, ha studiato, ha eh, studiato. Incomincio a metterci una parte di farina. Qui abbiamo usato una farina di tipo zero. Normalmente possiamo anche mischiare delle farine se ci piacciono per dare sapore, un po' di farina in Tipo, tipo, di, di. Tipo... E io percentuali, metto, di. Io metto 50% di farina eh. zero che dà sapore, eh. da fragranza, eh. e un altro 50% di farina che dà struttura. Magari qualcosa che un mulino destina per fare la pizza napoletana. Un tipo un 220 di W con poche proteine e una 300 di W con 12,5% 12 di proteine. Sono diventati tutti tecnici questi pizzaioli, una volta come si faceva, tutte queste parole ah, ne le sapevano. Occhio. Mio padre diceva di fare l'impasto mollo. Mollo. Cioè ovvero oggi fa figo di idratato. Ma sta fatto di idratato, realmente, che cosa è cambiato dagli impasti di una volta? Dalla pizza che faceva tuo nonno a quella pizza che fai tu oggi, che cosa è cambiato? A me nulla. L'unica cosa che è cambiata perché sempre era mollo era. Io ho mantenuto lo stile mollo, di no... mollo, mollo, mollo. lo stile di mio padre, gli aspetti estetici. Ma ho fatto un po' di studio. Io ho messo una parte della farina, vado a schiacciare con le mani e ci metto il lievito, non ce lo dimentichiamo. Un mezzo grammo, eccolo qua. Un pezzettino piccolissimo. Lo mettiamo e lo facciamo sciogliere. Questa qua la facciamo lievitare in massa a meno per 18 ore in un posto fresco della casa. Fresco della casa, sicuramente coperto. Coperto. Con canavaccio? Cioè, con un canavaccio bagnato e un po' di pellicola. E un po' di pellicola pure, perfetto. O un po' di pellicola. O un po' di pellicola. In un posto fresco, non so, una stanza che non sia la cucina. Perché deve fare la lievitazione non violenta, deve essere così, rilassata, si deve rilassare. Ci dobbiamo rilassare. Eh, figurino non va bene. No, e me, vado, eh? me ne vado, eh. Me ne vado. Me ne vado. Tu pensa che a Napoli si fa la pizza anche quando in estate fanno 40 gradi di giorno e di sera. E quindi riesce sempre la stessa maniera. Sempre la stessa perché? cosa. Devi governare perché devi gestire i tuoi ingredienti in funzione anche del tempo. Il pizzaiolo guardava l'umidità, la, la temperatura, quindi, se c'era corrente. Il pizzaiolo con... Eh, eh. Più umana che Più fa umana. differenza. Umana. Vedi, io schiaccio con le mani perché così non si fa grumi. Ci metto un'altra spolverata di farina per poi andarla a mettere sul piano e me lo finisco di lavorare sul piano. Allora, io oggi darò un po' le scatole, ma la differenza tra un impasto fatto a mano e un impasto fatto con la planetaria, perché adesso si sta ritornando un pochetto, certo non so fino a che numeri si riesce a fare sta roba. Eh vabbè, se fai un impasto a casa ti consiglio sempre di farlo a mano. Ok. Uh, in pizzeria è un po' più diverso. Perché Ci mille servono, pizze, mille pizze. Pure con le braccia grandi, eh. non è che ce la fai. Eh. Però l'importante è che l'impasto 
tu lo lavori poco, deve essere estensibile, deve avere quell'elasticità giusta che mantiene la lievitazione appunto per 24 ore come lo faremo adesso, però deve essere estensibile, deve essere una struttura proprio soft. Ok, soft. Metto sul piano e poi vado ad avvolgere un po'. Guarda, vedi? Quindi poco poco lo lavori, poco. meno lavori e più di possibilità a lui di, di essere più, mh, meno nervoso. Ma vuoi dire... Esatto, deve essere soffice perché poi la pizza napoletana, la caratteristica eh. principale eh. che voi romani non sì. conoscete è che eh. non deve essere scrocchiarella. Ecco, mo con noi no, a noi ci piace scrocchiarella, ma che vuoi a noi? Deve <ride> essere soffice, sa da squagliamucca. Vabbè, a me piace più sottile scrocchiarella, però... La pizza napoletana fatta bene, a dovere, è un qualcosa di stupendo. Anche perché la mangi e non la senti, è leggerissima, o no? Sì, si scioglie in bocca, è leggera, digeribile, appunto perché l'abbiamo fatto lievitare 24 ore a temperatura ambiente e magari non gli abbiamo dato troppa acidità, troppa, sì. troppo lavoro. Allora, guarda, l'impasto più o meno è fatto. Vedi, non ci ho dato una grossa impastata. Sì. Aspetto, mi rilasso, magari mi faccio una birretta, non so, un calice, quello che vuoi. Ci sto, sì, sì. Ci sto, tutto ah, cioè, ok, a posto, tutto pronto. <ride> Dopo gli diamo ancora qualche girata, si raffina l'impasto e lo mettiamo lì a dormire. Io sono ignorante, quindi lo lasci così per 10 minuti? 10 minuti, un quarto d'ora. Un quarto d'ora. In modo tale che perde elasticità e favorisce l'assorbimento. La, Quindi dopo un quarto d'ora io gli do altre due girate esatto. okay, e lo metto a riposare. Lo metti a riposare, ci metti sopra un canovaccio bagnato Perfetto. o un po' di pellicola o un piatto che chiude bene e lo metti a, a fresco. Al fresco, no frigorifero né punti caldi, al fresco. Fresco quant'è? Ma penso 20-21 gradi, più o meno la temperatura ideale di casa nostra. Perfetto. Allora ci abbiamo 18 ore di tempo, io vado mo su un campo, faccio un po' di erbe selvatiche, ritorno qua e ci facciamo il condimento per sta pizza. Io Andiamo insieme? Ah, io ti aspetto, mi guardo l'impasto, <ride> Vat vattene nel campo. Va. <ride> Oggi ti faccio una pizza pazzesca con queste erbe di campo, c'è di tutto, c'è lo spinacio selvatico, la bietolina selvatica, ci stanno i ramoracci, sta tutto, guarda, qua ogni, ci sta pure la boragine, qua ogni fogliolina c'è un gusto diverso. Io ti ho aspettato 18 ore, adesso devi dire come, cosa fai. A parte gli scherzi, guardate qui com'è l'impasto. Questo 18 ore di lievitazione, guarda quanto è appiccicoso, lucido. Bello, bello, guarda le bollicine che vengono. E poi è, è stupendo ragazzi, leggero, guarda. Ora andiamo a fare i panetti, noi abbiamo delle teglie perché dobbiamo cuocere nel, nel, nel forno allora, di casa. Allora nel forno di casa che cosa succede? La, la temperatura arriva a 250 gradi. Mm. Il, la pizza napoletana cuoce con 450 gradi. Shhh. Allora utilizziamo un ruoto, un, ruoto. un po' come quello della pastiera. Naturalmente lo andiamo ad ungere. Quindi con 750 grammi di farina? Facciamo più o meno due panetti per una teglia che sarà 32 cm. Ok. Allora adesso vado a stagliarlo. Stagliarlo vuol dire tagliare il, la, la massa, no? Esatto, fare le palline. Vedi, avvolgo i gazzini. Sì. Chiudo e lascio riposare questo impasto così per altre 5-6 ore. Questa volta però in cucina, oh. in un posto caldo, sempre coperto. Vi fammi vedere il calzino. Guarda. Come vedi i calzini a casa tua, dai. Metto dentro il gomitolo, la parte esterna chiude quella interna. Eccolo qua. Quindi adesso così, fatta a palletta, quanto devi riposare? Almeno altre 5-6 ore. Avete capito? Quindi alla seconda, al secondo pezzo va fatto riposare per 5-6 ore. In cucina, in un posto caldo. Voi però fatemi fare qualcosa a me. Mo faccio il condimento di sta pizza, vi faccio vedere, faccio le che baffi. Aglio fresco, è il momento dell'aglio fresco, consumatelo, è buono, è più delicato. E poi l'aglio, quello secco che c'è in questo momento, sta per germogliare, è arrivata, è finita. Lo pulisco. Le ho la camicetta, olio, ho scelto l'igari oggi, questo qua è il cerasuolo, sia l'olio buono che l'olio cattivo appena si riscaldano si esaltano i profumi o i, le puzze, quindi quando è un olio buono senti qua proprio il profumo di carciofo, il pomodoro verde, è pazzesco. L'aglio lo gratto così, guarda, così, e ce lo mettiamo, devo mangiarsi l'aglio se vogliono mangiare a casa vostra. <ride> Queste sono le erbe di campo che ho comprato oggi, però potete sostituire queste erbe di campo se non le trovate, se avete problemi, se vivete in una città dove questa roba... Che cos'è signora erba di campo? 
Cicoria. Cicoria, Cicoria è una, tro una Cicoria dove trovi forza, se trovi la Cicoria normalmente si trova più facilmente la Catalogna che sarebbe quel Cicorione grosso, lo, a Roma lo chiamiamo anche Cicorione e questa è quella sbollentata per 5 minuti perché va cotta un po' di più perché vedete che cosa c'ha, ci sono queste piante che sono molto spesse, sono miste quindi hanno cotture differenti quindi si andrà per, a, alla fine a stracuocere un po' tutto però bisogna fare così, se no non ogni di zeppi, come dicono a Roma Ah, non la strizzate troppo, lasciatela un po' bagnata, guardate che belle, guardate che sono differenti. Questa è un'esplosione di gusto e di sapore. Ci avete in bocca un prato, ci avete. Vi divertite perché sono tutti gusti diversi. Allargatela bene. Oh, sapete come mi piace? Mi piace un po' sbruciacchiata, quasi croccante. Fatela cuoce tanto, tanto, tanto. Un po' di sale. Ti ruba un po' d'olio, Max. Vai, vai. Che stai a fa? Allora. Sto ungendo la nostro, il nostro ruoto dove poi andremo a metterci la pizza stesa. Perché così facilita la, cioè la crescita pure della pizza, non si. perché l'olio in questo caso? Perché per non, non si attacca. attacca. Perfetto. Così il nostro impasto dopo le altre 6 ore, quindi okay. siamo a 24 ore. 24 ore, perfetto. Andiamo a stenderlo in maniera quindi, un po'. Alla, alla fine ci vogliono 24 ore. In maniera un po' grossolana. Nel frattempo delle 24 ore voi andate nel campo, raccogliete... Cioè, il numero tutte queste cose, vabbè. Ecco qua, e la vado a mettere. Grossolana. Grossolana, perché mi servono ancora qualche celletta di aria. E Però... quindi non la schiacci bene, perché vuoi che dentro ci rimangano queste bollicine. Eh, esatto. Vedi, le bollicine ci stanno ancora, non schiacciatele tutte. Questa qua la lasciamo ancora coperta un'oretta e mezza, due, in modo che l'impasto si rilassi e ritorni a gonfiarsi. Sono 26. Eh, dai. Ma io posso fare la pizza, non c'è tutta sta pazienza. Però è una pizza napoletana, qua è, qua è, godi di sole. La roba buona ci vuole tempo e passione, perché se no non esce niente. Questa è già lievitata, adesso possiamo andarla ad infornare. Ci devi spiegare bene come mettere il condimento per non farlo bruciare. Allora, io adesso la vado a infornare mettendoci un bel filo d'olio sopra, in modo che non bruci. Eh. Gli ultimi 5 minuti di cottura, ce ne vorranno almeno 15, quindi gli ultimi 5 ci mettiamo del filo di latte eh. e alla fine ti fai okay. gli altri condimenti. Ungila che vado a mettere al forno. Se c'è un pennellino, altrimenti delicatamente con la mano, vedi? Ti con le dopo. mani due, dai, che adesso so piuma. <ride> la vado a mettere in forno, 2,50 a metà? Perfetto, se c'è la funzione pizza, metti la funzione pizza. Eeeh, quante cose vuoi, andiamo qua. Oh, avete visto, vi devi scrivere, eh? la funzione pizza io non ce l'ho, vado così, sopra e sotto a 2,50. Torno su a girare la verdura. Mi sta bruciando, ha salvato, vabbè, buona, oh, è venuta apposta, apposta, mi piace a me, dai. Tu l'hai fatto apposta, me li volevi proprio croccanti, ma mi hai seguito, insomma. E eh, tu hai detto croccanti, io non l'ho toccato, quindi... Boh, però ti faccio assaggiare una buona cosa, dai. Ah, meno male, dai. Chi è? Lo champagne non lo sai, eh? Eh dai, ci vuole, eh, dai. Questo ci sta sempre bene, questo. Ah. Un brindisi a, a noi e a voi che ci seguite. Però aspetta un attimo, senza appoggiare il bicchiere che porta male, fermati, la oh, okay. ho brindato, ho brindato. Assaggiamo la mozzarella che mi ha portato. Questa è un fior di latte, non è una mozzarella, perché a Napoli si chiama fior di latte e mozzarella, sono due cose che Vai! No, no. Non in bocca, non vai più. Buona, eh. Buona. Oggi è arrivato con queste cassette di roba. Ah. Ah, ti ho portato un po' di profumi di Napoli. È pronta, questa è pronta. Mo pulisco la bottarga. Tu hai una pizzeria particolare, perché diciamo che fate dei gusti diversi da quello che uno si aspetta nel, nel napoletano, no? Mi sbaglio? Sì, sì, okay. infatti. Sono tutte e due così o una pizzeria più classica? Io ho la doppia linea, quella classica, okay. quindi poi posso selezionare i pomodori, ne ho 10 in carta diversi, ah. ho diversi tipi di, di latticini, di formaggi e poi ho alcune pizze che potremmo definire un po' più elaborate, ah. che arriviamo ad usare anche del pesce, per esempio la ricetta ah. affumicata, lo sgombro, la lice. Uh, e quindi altre. quindi c'è cucina, c'è un po' sì. di cucina sulla pizza, diciamo. Noi utilizziamo e... gli ortaggi come stai facendo tu, eh. 
ma allo stesso tempo anche dei prodotti che valorizzano il nostro territorio. Tipo, dimmi, dimmi, dimmi fammi, 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 Se io... pensi a ah, Napoli, eh. cosa pensi? Cosa vedi tu? Io penso a quelli là, e qui le mute a piedi. Ah, io sono proprio del Vesuviano, quindi <ride> è stato il primo pomodoro che ho selezionato d'eccellenza. Eh. Oggi ne ho 10. 10 pomodori d'eccellenza. 10 pomodori di Dimmi ne 5, dai. Dimmi ne 5. Allora, eh. il pomodoro del pieno, il San Marzano, che sono quelli più importanti. Poi? poi abbiamo il candelino fregheo, che è molto dolce, della zona dei campi fregheo, fatti quasi a livello del mare all'interno degli scavi di Cuma poi abbiamo il datterino caramello che viene da Nola, scoperto da poco eh. è talmente dolce che la gente lo chiama caramella eh. era sparito e poi? e poi per ultimo il pomodoro di Gragnano fatto da un piccolo coltivatore il, il figlio è cuoco come te eh. il papà è contadino eh. gli ha fatto coltivare i pomodori al papà e lui si li trasforma e faccia una pizza straordinaria come la prova del pepe selezione di pomodori, selezione dei de, de oli questo è la il valore più che dà che può dare una pizzeria o un ristorante, dare delle scelte, delle, delle, la possibilità di farvi conoscere altri prodotti che voi non conoscete, che io non conosco. Max mi ha dato questo compito di venire a guardare la pizza. Ok, sono passati più o meno 10 minuti, andiamo a controllarla. La guardiamo sotto, è un po' a tre quarti, va bene, ci mettiamo un po' di mozzarella, ci mettiamo un po' in più, fatto bene a tagliarla un po' più spessa Max. Adesso la rimettiamo in forno, per ancora 4-5 minuti per far sciogliere la mozzarella e farla finire di cuocere anche. Ti guarda un po' la cicoria, altrimenti... Vediamo, se corri, corri! È pronta, pronta? Eh, Io ti sto guardando siamo, stavolta la cicoria. Siamo scambiati le parti proprio, hai fatto bene okay. a riscaldare un pochettino. Mamma mia! Allora, guarda che spettacolo ragazzi, facciamo una fame qua ragazzi miei. Io sono amante salvatore delle verdure in un modo pazzesco, quasi maniacale. Vabbè, le verdure è anche la parte più buona del nostro territorio. E poi fa proprio la differenza con il resto del mondo le nostre verdure, perché non ci sono paesi al mondo che hanno questa ricchezza delle verdure nostre, no? Io vado eh, con la bottarga grossolana, mi piace così. Guarda qua, mamma mia. Già stai pronto con l'olio, tu sei peggio eh sì, di me sei. Eh? Sì, l'olio si deve sentire. Va, me annaffia, ah, annaffia. Oh, annaffia. quello buono. Guardate che bella, ammazza che Mamma bella. Ah, yeah. Sentiamo un po'? Bella, croccante. Bella. Allora, io però ho una cosa in più da, da metterci. Ti piace il piccante? C'ho quelli in gelo. <ride> <ride> e poi ti faccio vedere, però sono divertenti perché il fresco non si trova sempre, no? Quindi... Io faccio così, lo gratto e c'ho il pioncino fresco. Vedi? Yeah. Guarda, Mamma guarda. Mia. Guarda che abbellatura. Bella, bellissima. Mmm. 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 Mm. A potere di fa. La ricetta è buona. A potere di fa. Mm. Noi abbiamo fatto da cave, eh. Quindi avete capito? Pure nel forno di casa. La possiamo fare. Eh dai, non no. so 450 gradi, ma 250 è perfetta. Eccoci, volete un pezzo di pizza? Un pezzo. Pizza con erbe di campo e bottarga, eh? eh ma... <ride> Ciao. 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 Buono, sì? Mm. Mamma mia, che buono. Speciale.